！呃，啊疼啊疼疼疼疼疼疼疼！你觉得今天到底是谁走不出这房间？我我，放我走吧！我我想妈妈做的饭了。你这恶霸人设给我支棱起来啊！怎么搞得像是我在欺负你一样？是谁在这里哭爹喊娘的？也不怕坏了老子的生意？哎，爸爸！啊，真是我儿子！爸爸，快救救我！这对狗男女，你一个都别放过！好你个毛小子，敢在老子的地盘弄我儿子，找死！我说你小子，<笑>我让你帮我找人，你在这磨磨蹭蹭的做什么？五五爷，那个我儿子，啊，<笑>张伟，你死定了！五爷和我爸都在这儿，你敢动我？小吴，怎么才来啊？小吴，哈哈哈，你怕是被吓到失了智？你可知道五爷是什么人物？<笑>张先生，张先生，不好意思，来晚了，夏老抽不出身，便派在下来接您。嗯小家的下午，这小子到底什么身份？无妨，东西我已经弄好了，只是你也见到了，现在有点小麻烦。先生客气，这点麻烦在下帮你解决便好。糟了，惹上这号人物，我儿子……呃呃，张先生，是我教养不佳，让犬子麻烦您了，让我代他给您赔礼吧。哼，赔礼？他想要欺辱我女朋友的事？你也能代赔？呃，这……爸爸，别听这个穷小子的，他在诬陷我，快叫人进来把他做了，什么事都没了。闭嘴！你以为我不知道你平日里做了些什么恶心人的事吗？<笑>张先生，尽管罚他吧，只要刘全子一条性命，如何都好。这可是你说的，张老板，这里就交给你收拾了。没问题吧？不敢不敢，张先生，吴爷慢走啊！张先生，您就给了那小子一拳，是不是太便宜他了？那一拳足够废掉他的灵根，恐怕他以后都不敢为非作歹了。哦，对，我差点忘了。嗯，这一千万是夏老托我转交给您，答谢修改功法的酬劳。夏老知道您不在意这些身外之物，但还请您务必收下，算夏老的一点心意。既然是夏老的心意，那我就收下了。啊，一千万！我的天，原来钱是这样赚的！这下子恢复灵力的药材，不是有多少买多少了吗？张先生，其实夏老还有些事儿想和您细谈，若是您有空的话，我送您过去。张毅，有件事我想和你说说。啊，小吴，你先上车吧，我等下过来。那我们待会儿见。对不起，张毅，之前你让我和周慧保持点距离，我没听，没想到今天竟会发生这种事，还把你牵扯进来。傻丫头，之前我不是说要保护你吗？哪是把我牵扯进来啊？哼，我可不傻，这样的誓言可不要乱说，免得以后我失望了怎么办？张毅。你这些天变化挺大的，我知道你有自己的秘密，只是无论如何，你都要好好保护自己，别忘了还有我在后面担心你。嗯，雨瑶，嗯，我会保护好自己，也会保护好你。或许他真会完成自己的誓言吧。雨瑶，<笑>没想到在这儿能遇到你，要我送你回去吗
叫你准备的事，应该准备好了吧？正少，您就放心吧，东西备得足足的，绝对不会误了您的雅兴。正少，过来看看，我把谁带来了？啊，本来今晚又忙了。早就听闻宋大校花的美名了，没想到今日还能有幸请到，还请宋小姐随我往礼包厢去。啊，这这年头，流氓都开始装绅士了吗？张少客气了，路也不远，我带雨瑶进去就行。哎，这小子什么时候过来的？雨瑶的男友张毅。冰皇家的大公子，可不会吝啬我一人的酒水吧？赵毅，对郑少怎么说话的？人家要和你握手了吗？快松开！哪里哪里，来者都是客，这周会怎么办事的？怎么又多出了个男朋友？谢了。<笑>里面请，里面请。我没想到周会居然约我来了这儿。你要是不喜欢，不如我们现在回去吧。放心，有我在。你去查查这小子的身份，顺便叫王龙来包厢外候着。要是有事，直接做了他。镇上放心，我这就去办。对了，宋大校花什么时候有的男朋友啊？我竟然都不知道。其实也没什么的，我和张毅在上大学前就是同桌了。周惠子干嘛？莫非酒水有问题？好啦。先别炫耀你的男朋友了。怡莹，今天郑少请我们来，我们也敬郑少一杯吧。喝吧，喝完我才好办事。果然是这样。我好热啊！哎，周慧，你怎么了？不知道，好热。这都能弄错，真是个废物！镇上，我查到了，这个张毅家里没什么背景，据说他爸还是个瘸子。<笑>这样就好办了。喂，你叫张毅是吧？这张卡里有十万，拿着卡滚出去。接下来这里就没你什么事了。郑少南，你什么意思？什么意思？小美女。我想花十万向你男朋友买你一碗，<笑>你猜你这穷狗男朋友会答应吗？你张毅，<笑>还不懂吗，小美女？你男朋友已经把你卖。<笑>抱歉，这下可以把嘴闭上。<笑>王龙出事了，快进来！赵毅，想惹麻烦，就该放开郑少。放开？我和他的账还得慢慢算。<笑>是哪个不长眼的家伙惹到郑少了？嗯，哟，郑少，你早被人提起来了，<笑>还在那愣着干嘛？<笑>快来救我！郑少，放心，让我来看看这小子的血是什么颜色。啊！不，你小子也是个练家子呀！去、嗯嗯嗯，在爷这种鼓舞练体者面前，只怕是在刮痧。知道你是没脑子、只会练体的人。我、啊啊、把你带来的人带。是，主人。哎，老大，这是干嘛？老大，郑少还在，别别抓大力啊！张毅，没想到你还有两把刷子，我可是要看看你这破功夫能挡下子弹吗？糟了，今早给夏老疗伤，灵力消耗太大，恐怕发动不了人王诀了。啊！王八蛋，你不是很能打的吗？啊怎么，现在说不出话了？啊！张毅，快跑！啊！疼疼疼疼疼疼疼！啊！疼
，你们这对狗男女，今天谁都别想离开这里哟，这么肉麻呢？看着一大群人围着，我还以为是什么大事情，没想到是你这个窝囊废啊，张毅！还真是打扰到周慧小姐的雅兴了。好了，周姐，别这样说张毅嘛，他人很棒的。切，雨瑶，别在这里浪费时间了。你忘了明天郑公子可是请咱去酒会了吗？早点回去准备准备吧。可。可我还没决定去不去的。这场酒会，等等，雨瑶，张毅，你也不希望我去吗？呃，啊，鸿蒙紫气，对啊，如今已不同往昔了。没事的，去吧，多认识认识人也好。嗯，那我就去吧。我先回宿舍了，你早点休息。嗯、啊，这一次。我定不会再让悲剧重演了。人王诀乃宇宙万族中最强法诀，而鸿蒙紫气乃混沌未开的天地本源之力，乃仙家必争之物。我只在上次天劫中亏得自己，没想到竟因此得以在这个时空炼化它。重修人王诀，以鸿蒙紫气铸造人王体，只待人王体大成，怕是那碎角仙气也奈何不了我吧。不过，方才练到人王诀第一层，看来地球灵气稀薄，以后的修炼怕是会很艰难了。好，这无常，夏龙，夏龙，你没事吧？你，你们快走！灵力，夏夏龙，要更多的灵力、呃呃。不好。夏老三魂入魔了，快去请吴先生过来。你所练的这套法门不适合你，若继续修炼，<笑>轻则筋断残废，重则性命不保。灵气，这充沛的灵气，明日便携你小子的灵气来成全老夫吧。哎呀！也罢，相逢即是缘分，我便助你一臂之力，好吧？<笑>哈哈，果然是这样。这套功法恐怕只有基础的妥纳之术。当人修炼到一定程度时，功法便无法支撑他化解灵力中的杂质，方才走火入魔。你小子，啊、安静点。你，吴刚，我叫吴离。夏老，都退下吧。在下夏国雄。为向今日练功，险些走火入魔，多谢先生及时出手相助。老先生客气了，相逢便是缘。只是，老先生应是有旧伤吧？你修炼的法门刚猛，若是继续修炼下去，恐有性命之忧。几十亿年便能探清夏老的问题，这小子到底什么来头？先生可有解决的法子？既不合适，那改了便是啊。哎，若是你放心的话，不如将功法交给我修改。修改功法，凝结无数代人智慧的功法，岂是一般人能改的？可这位年轻人，怎么，老先生不信我？此时夏家还需我继续撑着。这位年轻人，或许真是上天派来助我一臂之力的。只能这样了。哈哈，先生说笑了，劳烦先生帮忙指点一番。果然如此，老先生放心，我大抵知道这本功法的诀窍了，修改起来也算手到擒来。我先走了，待功法改好便联系你们。恭候先生佳音。夏老，您就这么相信他？这修炼秘籍
。无妨，对于古武宗师来说，我那本修炼秘籍可入不了法眼。林玉，竟是古武宗师。玉瑶啊，今天是我们姐妹的聚会，你把她带来干嘛？我是雨瑶的男朋友，她去，我自然也要去的。再说，你不也邀请了其他男生吗？啊，雨瑶。你真的跟这家伙确定关系了？嗯，他现在是我的男朋友，<笑>真是便宜这臭小子了。雨瑶，你可要给我准备礼物啊！放心吧，我已经为你准备好了一份大礼。大礼？哼，你能送得起什么大礼啊？待会儿你就知道了。终于来到这里了吗？仙门，超脱凡尘，便再袭一曲，与我破。武者张毅，这是天机之气。为什么？为什么我还是不能突破最后一道关口？虽据人王之力，可心中汗事未除，萦绕六根。仙门不收，仙门不收。不！啊！张一，张一，你没事吧？李阳，你看上的男人，要是什么牛人也就罢了，可偏偏是这废物。你们看看，这人连个男人样都没有，整一怂包。这小子哪里比我好？是啊，李瑶姐还是跟我家强哥吧。就是就是，在我心里，他哪儿都比你好。你，李瑶。啊，张一，你醒了，头疼吗？我这是。天劫法相，回到大学时代了吗？玉瑶，啊，张毅，我去，张毅这小子竟然暴送玉瑶了！这小子什么时候胆子变得这么肥了？快放开那朵小花，让我来！玉瑶，能再见到你，真是太好了。张毅，你的手放在哪儿？马上给爷放开！李强。趁我心情还不错，立刻消失。哎，这张毅不是出了名的胆小怕事儿吗？今天怎么胆子这么肥？张毅，你有种再给我强哥说一遍试试。雨瑶，不是我不给你面子，这是张毅主动挑衅我的。今天说什么，我也不可能放过这小子。李强，你想好，这里可是校园，你要是……雨瑶，放心，从现在开始。换我来保护你啊，张毅！给我上，兄弟们，给我往死里打！去死吧！哇！哎！啊！哎、啊！连个残废都收拾不了，真是两个废物！啊！啊！啊！啊！啊！记住了，宋雨瑶是我张毅的女人。从今天开始，你们这些阿猫阿狗都给我离远点，没问题吧？张毅，快放开我！别忘了你是个什么角色。哼，我是个什么角色？啊？曾经的我，是一个彻头彻尾失败的人。你们放开那个女孩！所有事的起源
，都源于我年少时的一次血气方刚，却没曾想，因此惹上了一个富二代，孙志阳。而那个女孩，竟矢口否认被欺负的事实，还与孙志阳继续搅和在一起。爸，父亲的腿。就是这个废物，我能废成这个样子，还好意思出来现眼？自此，我性格大变，胆小怕事，经常被人欺负。张毅，可那个女孩却一直没有放弃我。我与雨言一并踏入了东山大学的校门。<笑>虽然生活仍旧糟糕，但只要有她在，似乎一切又慢慢好了起来。可生活没有就此放过我。就是这样一个好女孩，最终却被好友出卖。这个过程中，为不让对方得逞，毅然跳楼自杀，保全了自己的清白之身。直到无意间踏入古传送阵，我来到了一个可以修炼的世界，又在机缘巧合下，得到了万族最强法门，在这里。我找到了复仇的力量，我定要修成盖世王体，打破位面壁垒，回去复仇。可在我以为自己足够强大，必要破开仙门时，还是失败了。却没想到因此误打误撞，又转身回到了最开始的地方——东山大学。张毅，张毅，你没事吧？我怎么感觉你好像变得不一样了？不管我怎么变，我还是那个张毅。始终不变。